，来了。嗯，今天谢谢你啊，如果不是你的话，我们都没有第二次争取的机会。咱们两个人之间还说谢谢。其实最近这段时间，我想了很多，关于我们两个人之间的事情。之前是我考虑不周了，给了你很大的压力，我很抱歉。跟你又没有关系，你给我的东西，我可能努力一辈子都得不到。其实我早就应该做好心理准备，只是当事情突然发生，还是没扛住。傻瓜，不是说好了我一个人扛吗？你还有我呢，啊、嗯？不是说好了要一起来面对和解决的吗？其实，这是我自己的问题，和你没有关系。如果我过不去心里那道坎的话，以后遇到任何问题，我还是会被这些舆论、这些小事情所压垮。所以我希望你可以给我一点时间，让我好好想想，以后怎么跟你并肩前行。好，那我等着。但是啊。不能想着想着就把我给丢了。那我先回。嗯。你和恩恩还没和好，这不会真要分手吧？等你个大头鬼会不会撂枪？哎，这说的也是。这云云对云云这么好，我实在想不明白他在纠结什么呀。我觉得吧，你大多数人肯定都觉得你的做法没有错，但在我看来，你越是考虑的全面，恩恩就越觉得自己没有用。这一次的网暴，就是压死骆驼的最后一根救命稻草而已。你想想。如果一个人把你的未来也安排的明明白白的，你能乐意吗？是不是？那肯定不乐意啊。恩恩确实也是这么跟我说的，他说他想做自己，也想靠他自己，从这件事情里走出来。你要是想跟他好好继续下去呢，你就得好好考虑一下这个问题，给他一点时间吧。给他一段时间。呃，对对对对，给他一点时间吧，啊，给他时间。灰姑娘梦醒了呗，迟早要面对现实。其实有一个霸道总裁男友挺好的，但我觉得我也应该实现自己的价值。啊，我我就是太矫情了，这换做别人早就乐开花了。嗯，你不觉得这个话很耳熟吗？当时我和马诗诗在一起的时候，也觉得为了这些小事自己心里过不去，太矫情了。可到头来，等待我们的只有分手。所以，恩恩，爱情里面无小事，你心里怎么想的自己最清楚。你要把最真实的想法说出来，不要因为心里那些别扭错过对的人。除非你真的觉得不爱我，错过就错过。等等，心跳别急着强烈。等等，我害怕独自沦陷。恩其实你的那些顾虑，我都知道了。但是无论你跟谁在一起，或者是你喜欢谁，都会有各种各样的问题。但是我喜欢你。我不想放弃，我想跟你一起来面对，我们一起来解决所有的困难。所以，我想继续坚持一下，能给我。
过一次就好。直到看见你和我慢慢无间，跨越似水流年不变的事。你真的不喜欢我吗？